பாவையே கிறிஸ்துவின் கண் கண்ட உயர் ஒருவேதொரு எங்கள் கோமகமே திரவு போய் ஏங்கும் திருக்கதமே கத்தோலிக்க திரு அவையே கிறிஸ்துவின் கண் கண்ட உயர் ஒருவேதொரு எங்கள் கோமகமே திரவு போய் ஏங்கும் திருக்கதமே மாதா தொலைக்காட்சியின் அன்பு நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது இனிய வணக்கம் திருச்சபை சட்ட தொகுப்பு பற்றிய தெளிவான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியின் வழியாக நமக்கு வழங்குபவர் அருட்பணி ஏ ராயப்பன் தந்தையவர்கள் புதுவை கடலூர் உயர்மறை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பெங்களூருவில் உள்ள புனித பேதுரு குருத்துவ கல்லூரியில் திருச்சபை சட்டவியல் பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டு வருகிறான் எனவே தந்தை அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வணக்கம் ஃபாதர் வணக்கம் நம்ம கடந்த நிகழ்ச்சிகளில் இந்த திருச்சபையில் இருக்கக்கூடிய மறை மாவட்டங்களில் இயங்கும் நீதிமன்றங்களை பற்றி நம்ம பல்வேறு விளக்கங்கள் உங்களிடமிருந்து தெரிஞ்சிருக்கிறோம் ஃபாதர் இப்போ இந்த நீதிமன்றங்கள் அதனுடைய பல்வேறு வகைகள் நிலைகளை பற்றியெல்லாம் தே கடந்த முறை தெளிவாக சொன்னீங்க இப்போ அந்த நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு பதிகிறாங்க அந்த கேஸை நம்ம சொல்கிறோம் எப்போ ஒரு கேஸை நம்ம தொடங்குதுன்னு சொல்லி நம்ம கணிக்க முடியும் அல்லது எதுதான் ஒரு வழக்கினுடைய தொடர்ச்சி தொடக்கத்தை ஆரம்பித்து வைக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியும் ஒரு வழக்கு தொடங்குவது இந்த வாதின்னு சொல்கிறாங்கல்ல வாதி பிரதிவாதி அதில் இந்த வாதி அல்லது தன்னுடைய உரிமைகள் பாதிக்கப்பட்டன என்று உணர்கிறவர் அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது போல் அப்படிப்பட்டவர் ஒரு மனு கொடுக்கும்போது தான் திருமணம் பற்றி பார்க்கும்போது ஒருவர் தன்னுடைய திருமணம் செல்லாது ஏனென்றால் நான் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டேன் அல்லது என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்கள் தெரிந்திருந்தால் இப்படியெல்லாம் நான் திருமணம் செய்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒருவரோ அல்லது சில சமயங்களில் இரண்டு பேரோ கூட அப்படி உணரலாம் அப்படிப்பட்ட நோ சூழ்நிலையில் முதன் முதலாக எந்த வழக்காக இருந்தாலும் சரி தேர் மஸ்ட் பி அ பெட்டிஷன் 
without petition there can be no case yes. வழக்கன் ஒன்று இருக்கணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மனு அளிக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் வந்து மனு ஆரம்பிக்கிறதுனுடைய அதாவது வழக்கு ஆரம்பிப்பது மனுவினால் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போ யார் அந்த ஒரு வழக்கை பதியலாம் அந்த பெட்டிஷன் யார் ஃபைல் பண்ணலான்றது யார் வேண்டுமானாலுமா அல்லது சட்டம் இவர் இவர் தான் வழக்கை பதிவு செய்ய முடியும் அல்லது முறையீட்டு மனுவை கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி ஏதாவது வரையறுத்துருக்கா முறையீட்டு மனு யாரெல்லாம் தங்கள் உரிமைகள் பாதிக்கப்பட்டதாக உணர்கிறார்களோ யார் வேண்டுமானாலும் இந்த இது வந்து கொடுக்கலாம் இப்போ குறிப்பாக திருஅவை சட்டங்களை பொறுத்த மட்டில் திருமுழுக்கு பெற்றவர்கள் முக்கியமாக அந்த மனுவை வந்து கொடுப்பாங்க சில சமயங்களில் மறைமுகமாக திருஅவை சட்டத்தால் அவர்கள் தொடப்படுவார்கள் எனும்போது அந்த நேரத்தில் ஏன் மற்றவர்கள் கூட அந்த மனுவை திரு அவையிடம் கொடுக்க முடியும் ஏனென்றால் ஒருவர் தன்னுடைய திருமணம் செல்லாது என்று அறிவிக்கும்படி கேட்கிறார் ஏனென்றால் அவர் ஒரு கத்தோலிக்கரை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறார் என்னும்போது அந்த சூழ்நிலையில் அந்த மனு கூட நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம் இந்த மனுன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த முறையீட்டு மனு முறையீட்டு மனு அதை வந்து அப்படியே வாயால் வார்த்தையால் வந்து ஒரு அந்த நீதிமன்ற முதல்வரிடம் சொன்னால் போதுமா அல்லது அதனுடைய வடிவம் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது சட்டம் சொல்லுதுங்களா இப்போ வந்து மனு என்னும்போது பொதுவான விதி என்னவென்றால் அது எழுத்து வடிவிலே கொடுக்கப்பட வேண்டும் சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் சில முக்கியமான காரணங்களுக்காக அந்த மனுதாரர் வாய்மொழியாகத்தான் அவர் வந்து தன்னுடைய குறையை எடுத்து சொல்லுகிறார் என்றால் அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு எழுத்து பதிவாளர் நோட்டரி அவர் சொன்னதை எல்லாம் எழுதி அவருக்கு வாசித்து காட்டி கொடுமானால் அவருடைய கையப்பம் வாங்க வேண்டும் அப்படி அந்த சாதாரணமாக கொடுக்கப்பட்ட மனுவுக்கு இணையானதாக இந்த எழுத்து பதிவாளரால் நோட்டரியால் எழுதப்பட்ட அந்த நிகழ்வு அமையும் அந்த அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த முறையீட்டு மனு அதில் என்னென்னலாம் இருக்கணும் அதில் அதனுடைய கண்டென்ட் அந்த மனுவில் என்ன கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆமாம் ஸோ அது வந்து எதுவுமே சில சமயத்தில் சில பேர் பக்கம் பக்கமாக எழுதலான உள்ள ஒன்றுமே இருக்காது சில நேரத்தில் சூழ்நிலையில் முக்கியமாக அந்த நீதிபதி தெரிந்து கொள்ள விரும்புவது என்ன அவர் யார் அவருடைய பேர் ஓர் சரியான முகவரி இதெல்லாம் இருக்கணும் அடுத்தது அவர் என்ன கேட்குறார் இந்த நீதிமன்றத்திடமிருந்து அவர் எதிர்பார்ப்பது என்ன எதை அறிக்கையிட வேண்டும் என்கிறார் எதற்கு நீதி வழங்க வேண்டும் என்கிறார் அது வந்து அதில் வந்து குறிப்பிடணும் சுருக்கமாக அந்த வழக்கினுடைய சூழ்நிலையை அவர் வந்து அதில் வந்து குறிப்பிடணும் அப்புறம் அந்த ஒரு வழக்கில் வாதி என்னும்போது அவர் பிரதிவாதி யார் பெட்டிஷனர் அவராக இருக்கும்போது ரெஸ்பாண்ட் யார் அவருடைய அட்ரஸ் என்ன அவருடைய முகவரி என்ன இதை பற்றி எல்லாம் குறிப்பிடணும் அப்புறம் அதே போல் அவருடைய யாரெல்லாம் சாட்சிகளாக அவர் முன்வைக்கிறார் அவர்களுடைய முகவரி பெயர் முகவரி எல்லாம் அவர் எல்லாம் குறிப்பிடணும் இப்படி சில முக்கியமான அனைத்தும் அந்த மனுவிலே அடங்கி இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் சில சமயங்களில் எவ்வளவோ எழுதியிருந்தாலும் முக்கியமானவற்றை விட்டுவிட கூடாது இப்போ இந்த முறையீட்டு மனுவை ஒரு வாதி தயார் செய்து கொடுக்குறார் நீதிமன்றத்தில் அப்போ அது எந்த ஒரு கட்டத்தில் அது தள்ளுபடி ஆகும் அல்லது உதாரணமாக அவர் வெறும் மனு மட்டும் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நீதிமன்ற பக்கமே வரலாம் இல்லை அதில் அதுக்கு ஆர்வமே இல்லை அமைதியாக பேசாமல் இருந்துடுறார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த மனுவினுடைய நிலை என்ன ஆகும் இந்த மனு வந்து தள்ளுபடி செய்வதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் நீதிபதியை பொறுத்தது முதல்ல அவர் வந்து அந்த நீதிமன்றத்துக்கு வர தகுதியானவரா அவர் கூறுகின்ற காரியத்தில் குறைந்த அளவு மேலோட்டமாகவாது உண்மை இருக்கிறதா ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதா ஒருவேளை அவர் அந்த நீதிமன்றத்துக்கு வரக்கூடாது வேறு எங்கோ போயிருக்க வேண்டும் எனும் பட்சத்தில் இப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே நீதிபதி அந்த மனுவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவர் தள்ளுபடி செய்யவும் வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் நீதிபதி தான் அவர் மனு கொடுத்த பிறகு இது அவருடைய கடமை அல்ல நீதிபதி முடிவு செய்ய வேண்டும் தான் மனுவை ஏற்றுக்கொள்வதா 
தள்ளுபடி செய்வதா சில நேரங்களில் நீதிபதி மௌனம் காத்தால் நம்முடைய சட்டம் என்ன சொல்கிறது குறிப்பாக ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஆறு ஒரு மாத காலத்துக்கு பிறகு அந்த மனுதாரர் இவருக்கு நினைவூட்டலாம் நீதிபதிக்கு நினைவூட்டலாம் அதை ஏன் ஏற்றுக்கொண்டீர்களா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா சீக்கிரம் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்னும் அப்படி நினைவூட்டிய பிறகு பத்து நாளுக்கு பிறகு இன்னும் அவரிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை என்றால் சட்டம் மனுதாரர் சார்பாக முடிவெடுக்கிறது அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக அறியப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறது ஆகவே இங்கே நீதிபதியனுடைய மௌனம் மனுதாரருக்கு சாதமாக அமைகிறது எனவே நீதிபதிகள் தங்கள் கடமையை ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் அந்த நீதிபதி மனுவை ஏற்கிறார் ஃபாதர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர் என்ன செய்யணும் அல்லது ஏற்றுக்கொண்டுட்டாருன்றது வாதிக்கு தெரிய வருது அதன் பிறகு நீதிபதி செய்யக்கூடியது என்ன காரியமா இருக்கும் வழக்கமா நீதிபதி அதை பிரதிவாதிக்க அதை தெரிவிக்க வேண்டும் அவருக்கு அது ஆகியதால நம் நாம் சொல்லுகிறோம் இந்த மனுதாரர் பிரதிவாதி ஆறு என்று அதில் வந்து குறிப்பிட வேண்டும் அவருடைய முகவரி ஏன் தொலைபேசி எண் அதெல்லாம் இருந்தால் அவருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் அவருக்கு அதை அனுப்பி பிறகு வந்து அடுத்த நிலைதான் அவரோடு கலந்து பேசி அந்த வழக்கினுடைய மைய பொருள் எது என்று அவர்கள் அவர் நீதிபதி அவர்கள் முடிவு செய்வார் ஒருவரை ஒருவர் சொல்வதை மட்டுமே வைத்து அவர் மைய பொருளை முடிவு செய்ய முடியாது பிரதிவாதியிடம் இது போல ஒரு வழக்கு இருக்கிறது என்ன நிகழ்ந்தது என்று அவரிடம் ஓரளவு கேட்டறிந்த பிறகு மைய பொருள் முடிவு செய்யப்படும் இப்ப அந்த ஒரு வாதி முறையீட்டு மனுவை நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கிறார் மறை மாவட்ட நீதிமன்ற முதல்வர்கிட்ட கொடுக்கிறார் அவர் அதை பெற்றுக்கொள்கிறார் அப்புறம் அழைப்பானை கொடுத்து பிரதிவாதியை அழைக்கிறார் இதெல்லாம் இந்த படிப்படியாக செயல்முறை நடக்குது அப்படி விசாரணை தொடங்கிய பிறகு ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் அல்லது பாதியிலேயே திடீர்னு அந்த பெட்டிஷன் அல்லது முறையீட்டு மனுவை வாபஸ் வாங்கிடலாமா அதுக்கு சட்ட அனுமதி தருதுங்களா விசாரணை தொடங்கிய பிறகு எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் இந்த மனுதாரர் அவருடைய உரிமை பாதி பாதிக்கப்பட்டதாக அவர் முதலிலேயே உணர்ந்தாலும் அல்லது தெரிந்தாலும் அல்லது மன்னிக்கின்ற விதத்திலும் கூட அல்லது மனம் மாறி கூட அல்லது வேறு எந்த ஒரு காரணத்துக்காக கூட எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் அவர் அந்த வழக்கை திரும்ப பெறலாம் அவருடைய அதுவை திரும்பி பெறலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் இன்னொன்றும் இருக்கிறது இது மனுதாரர் எந்தவித செயலிலும் சட்டமுறையான எந்த செயலிலும் ஒரு ஆறு மாதம் ஈடுபடவில்லை என்றால் வழக்கை கூட அபேட்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள் வாழ்க்கை கூட தள்ளுபடியானதாக ஆகிவிடும் ஆக இந்த இரண்டுக்கும் தானாக வழக்கு தள்ளுபடி ஆவதற்கும் வாய்ப்புண்டு அதே போல அவரும் விருப்பப்பட்டு இந்த வழக்கை திருப்பி பெற்றுக்கொள்ளவும் வாய்ப்புண்டு ஆனால் சில சூழ்நிலைகளில் பிரதிவாதி தம் பெயருக்கு ஊர் விளைவிக்கப்பட்டதாக நினைத்து இல்லை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என்றும் நீதிபதியை கேட்டுக்கொள்ளலாம் இப்ப இந்த வாதி அந்த மனுவில் எழுதுறார் தான் எப்படி எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டனு சொல்லி அதெல்லாம் உண்மைதானா அல்ல அதுக்கு என்ன ஆதாரம் என்ன ப்ரூஃப் எப்படி வந்து நீதிபதி அதெல்லாம் திரட்டணும் அது சொல்றது உண்மையான்றதை எப்படி கண்டறிய சொல்லி சட்டம் சொல்றது அதான் இதுக்கு வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரூஃப்ஸ் அடுத்த நிலை வந்து இப்படி எல்லாம் இது மனு கொடுத்தாகிவிட்டது அடுத்தது அழைப்பானை விட மனு ஏற்றுக்கொண்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது பிறகு அழைப்பானை பிரதிவாதிக்கு அனுப்பப்பட்டது பிறகு அந்த வழக்கினுடைய மைய பொருள் முடிவு செய்தது பிறகுதான் இந்த வழக்கு விசாரணை தொடங்குகிறது வழக்கு விசாரணை தொடங்கிய பிறகு செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை என்னவென்றால் எல்லா விதமான ஆதாரங்களையும் திரட்ட வேண்டும் அது வந்து சட்டத்தில் பல்வேறு வகையான ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன முதல்ல ஒன்று சொல்லுவாங்க டிக்ளரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்கிறாங்க அதை நீதிபதி நன்றாக கேட்டறிய வேண்டும் குறித்து வைக்க வேண்டும் எழுத்து பதிவாளருடைய உதவியோடு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ரூஃப் என்று சொல்லலாம் சில சமயங்களில் டாக்குமெண்டரி எவிடன்ஸ் இருந்தால் அது இந்த நீதிபதிக்கு மிக மிக துணையாக இருக்கும் ஏனென்றால் சில ஆவணங்கள் ஒரு சில சர்டிஃபிகேட்டு 
மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டோ மற்றதோ இப்படிப்பட்டவை அவை கூட சில சமயங்களில் இருக்கலாம் அப்புறம் எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இந்த சாட்சிகளினுடைய வாக்குமூலம் சாட்சிகளுடைய வாக்குமூலம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது சில சமயத்தில் நிபுணர்களுடைய கருத்துக்கள் நிபுணர்களுடைய கருத்துக்கள் ஆக இப்படி பல்வேறு தரப்பட்ட ஆதாரங்களை இவர் ஒன்று திரட்ட வேண்டும் இந்த வழக்கை நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்கு பிறகுதான் முடிவெடுக்க வேண்டும் இந்த ஆதாரங்களை பற்றி சொல்லும்போது நீங்கள் நல்லா சொன்னீங்க கட்சிக்காரருடைய வாக்கு மூலம் ஆவணங்கள் வழியாக பெறப்பட்டது அதே போன்று சாட்சிகள் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சாட்சியங்களின் வழியாக அப்புறம் நிபுணர்கள் வல்லுநர்களிடமிருந்து பெறக்கூடியது இப்போ இந்த சாட்சிகள் என்று வரும்போது இந்த சாட்சிகளுக்குன்னு சொல்லி ஏதாவது தகுதி இவர்கள் தான் சாட்சி சொல்லணும் அல்லது மற்றவங்களை உதாரணமாக இப்போ கிறிஸ்தவங்களாக இல்லாதவங்க சாட்சி சொல்லலாம் அல்ல அதுக்குன்னு சொல்லி சில வரையறை இருக்குது இப்போ சாட்சினா யார் வேணாலும் சாட்சியாக இருக்கலாம் சாட்சி வந்து திருமொழுக்கு பெற்றவர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை ஆனால் வந்து சட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதை நிர்ணயிக்கிறது திருவை சட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் பதினான்கு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சாட்சிகளாக இருக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் பதினான்கு வயதுக்கு கீழே இருக்கிறவர்கள் சில நேரத்தில் சில உண்மைகளை நமக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டுமானால் சொல்ல முடியும் என்றால் நீதிபதி வேண்டுமானால் அவர்களுடைய கருத்தை கேட்டறியலாம் அவர்கள் சாட்சிகள் என்று அழைக்கப்படவில்லை என்றாலும் கூட அவருடைய கருத்தை நீதிபதி நிச்சயமாக கேட்டறிய முடியும் மற்றபடி அவர்கள் சரியான மனநிலையோடு இருக்க வேண்டும் நல்லுணர்வோடு இருக்க வேண்டும் குடிபோதையில் இருக்கிறவர்கள் சொல்கின்ற சாட்சி போதுமான பகுத்தறிவு இல்லாதவர்களுடைய சாட்சி இதையெல்லாம் ஏற்கப்பட முடியாதே தவிர மற்றபடி யார் வேண்டுமானாலும் சாட்சியாக இருக்கலாம் இப்ப இந்த சாட்சி சொல்லக்கூடியவங்க விசாரணைக்கு அழைக்கப்படுறாங்க அவங்ககிட்ட சாட்சி பெறப்படும் பொழுது இந்த வாதி பிரதிவாதி அல்லது கட்சிக்காரங்க இவங்க உடன் இருப்பார்களா அல்லது அவங்களுடைய உடன் இருப்ப பிரசனத்துல தான் இதெல்லாம் கேட்கணும் விசாரிக்கணும்னு சொல்லி சட்டம் சொல்ல இந்த காரியத்துல திருவை வழக்கமன்ற நடவடிக்கைகளை பொறுத்த மட்டில் இந்த சாட்சிகள் ஒவ்வொருவரும் தனியே விசாரிக்கப்பட வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவது இந்த கட்சிக்காரர்கள் அங்கே அவர்களோடு இருக்கக்கூடாது இப்போ இது உலக சார்ந்த சட்டங்களில் இந்த சிவில் லால அப்படி அதில் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஆனால் இங்கே நம்ம கத்தோலிக்க திருவையை பொறுத்த மட்டில் சாட்சிகள் சரியான விதத்தில் தனிப்பட்ட விதத்தில் போதுமான சுதந்திரத்தோடு சில மிக மிக கனமான காரியங்களுக்காக விதிவிலக்காக ஒரு சில வேலைகளில் நீதிபதி வேண்டுமானால் அனுமதிக்கலாமே தவிர சாதாரணமாக சாட்சிகளை விசாரிக்கும் போது அந்த கட்சிக்காரர்கள் வாதி பிரதிவாதி கூட இருக்கக்கூடாது அதுதான் நமக்கு ஏனென்றால் இவர்கள் சாட்சியம் சொல்வது ஒரு ஆன்மீக நோக்கத்தோடும் செய்கிறார்கள் மனச்சான்றுக்கோடு அவர்கள் சாட்சி சொல்லுகிறார்கள் அது பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக திரு அவை அப்படி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது ஒருவேளை இந்த சாட்சிகள் எங்களால் கேள்வி உங்களுடைய அந்த விசாரணைக்கு சரியாக ஒத்துழைக்க முடியல அல்லது அதனால் என்ன சரியாக நீங்கள் முன்கூட்டியே நீங்கள் என்னென்ன கேட்க போகிறீங்கன்னு சொல்லி கொடுங்க அல்லது கேள்வி கொடுங்க நாங்கள் தயாரித்து சொல்கிறோம் அப்படி அது அதற்கு அனுமதி இருக்குதா இந்த ஜென்ரல் பிரின்சிபல் பொது விதி என்னவென்றால் அவர்களிடம் முதலிலேயே கேள்வியை கேட்கக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது கேள்விகளை கொடுக்கக்கூடாது ஏனென்றால் அது டியூட்டர்டு ஆன்சராக இருக்கும் மற்றவர்கள் சொல்லி கொடுத்து சொல்வதாக இருக்கும் எனவே போதுமான மட்டும் எப்போதும் கேள்வியை முதலிலே கொடுக்காமல் கேட்பது தான் பொருத்தமான இப்போ இப்படி இந்த சாட்சிகளுடைய நிலை இப்படி இருக்குன்னா அந்த சாட்சி சொல்ல வரவங்களுடைய அந்த தகுதி அல்லது அவங்களுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்னு சொல்லி சட்டம் சொல்லுது இப்போ சாட்சியினுடைய தகுதி நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆனால் வந்து அந்த அவர்கள் கொடுக்கின்ற சாட்சியத்திற்கு எந்த அளவுக்கு நாம் வலு கொடுப்பது வெயிட் கொடுப்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது என்பது நீதிபதியை பொறுத்தது உதாரணமாக இவர் நேரடையாக பார்த்தாரா கேட்டாரா அல்லது ஹியர்ஸே மற்றவர்களிடமிருந்து கேட்டாரா என்பதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்தது இவருடைய ஆன்மீக வாழ்வு எப்படி இவருடைய 
பயிற்சி எப்படி இப்போ இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது உதாரணமாக ஒரு குருவானவர் அல்லது ஒரு துறவி அல்லது ஒரு ஆயர் ஒரு காரியத்திலே சாட்சியம் பகரும்போது அதற்கு இயல்பாகவே கொஞ்சம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குகின்ற சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது அல்லது ஒரு டாக்டர் அவர்களுடைய பணியின் நிமித்தம் அல்லது வேலையின் நிமித்தம் இப்படியெல்லாம் சில நேரங்களில் சில உண்மைகள் தெரிய வரும்போது அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது அடுத்தது இவர் சொல்லுகின்ற சாட்சி மற்றவர்கள் சொல்வதோடு ஒத்துப்போகிறதா அவர்களுடைய வாக்குமூலத்தோடு ஒத்துப்போகிறதா மற்ற சாட்சியங்களும் இவையும் வெவ்வேறாக இருக்கிறதா பொய் சாட்சியம் தானா இதையெல்லாம் தேர்ந்து தெளிகின்ற கடமை எந்த ஒரு நீதிபதிக்கும் உண்டு அதை பொறுத்து தான் அவர்கள் கொடுக்கின்ற சாட்சியத்திற்கு நாம் உரிய மதிப்பு அளிக்க முடியும் இந்த வழக்கு விசாரணையில் முக்கியமான நபர்களாக நீங்கள் சொன்னது வாதி பிரதிவாதி சாட்சிகள்னு சொன்னீங்க பாதர் இது இல்லாமல் அந்த வல்லுநர்களும் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்போ அந்த வல்லுநர்கள் கட்டாயம் அவர்களுடைய கருத்தை நம்ம கேட்டே ஆகணுமா அல்லது விரும்பினால் நீ நீதிமன்ற முதன்மை நீதிபதி அவர் விரும்பினால் அவங்களுடைய கருத்தை கேட்கலாமா இப்போ வல்லுநர்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் உதவி செய்கிறார்கள் நீதிபதிக்கு அந்த வழக்கை பற்றி சரியான உண்மையை கண்டறிய உதவி செய்வார்கள் உதாரணமாக திருமணத்தங்களை பொறுத்த மட்டில் இரண்டு தரப்பட்ட வழக்கு வரும்போது க கட்டாயமாக நீங்கள் வல்லுநர்களுடைய கருத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சட்டம் பண்ணிக்கிறது உதாரணமாக மென்டல் சிக்னஸ் மனநோயை பற்றி அல்லது உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் ஒரு திருமணத்திலே ஏற்பட்டால் நிச்சயமாக இந்த நீதிபதியை விட பல மடங்கு அவர் அதை பற்றி அதிகமாக தெரிந்திருப்பார் என்பதற்காக திருச்சபை சட்டமே வலியுறுத்துகிறது ஒரு நிபுணரை அல்லது வல்லுநரை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று இன்னொன்று இம்பார்ட்டன்சி ஒருவர் குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபடுகின்ற அந்த ச செயலை செய்ய த சரியானவர் இல்லை எனக்கின்ற போது அந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு நிபுணரை பயன்படுத்துமாறு திருச்சபை சட்டம் கேட்கிறது மற்றபடி ஒரு நிபுணர் தன்னுடைய கருத்தை சொல்லலாம் அவர் எந்த பின்னணியில் சொல்லுகிறார் எந்த சூழ்நிலையில் சொல்லுகிறார் எந்த விதமான நோக்கத்தோடு சொல்லுகிறார் என்பதற்கு அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் அந்த நீதிபதியை பொறுத்தது நிபுணர் சொல்லிவிட்டார் எனவே நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் என்று அவர் தீர்ப்பு கூற வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது இந்த வல்லுநர்களுடைய கருத்து குறிப்பாக சாட்சிகள் சொல்லக்கூடிய அந்த சாட்சியங்கள் இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க ஊகமாக நீதிமன்ற முதல்வரே சிலவற்றை கேட்டறிந்ததில் இருந்து ஊகித்து அவர்களுக்கு முடிவுக்கு வரலாமா அல்ல தீர்ப்பளிப்பதில் அவருடைய ஊகம் மட்டுமே ஒரு முக்கிய பங்கு அளிக்க முடியுமா பிரிசம்ஷன் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் அதுதான் ஊகித்தறிவது பிரிசம்ஷன் பிரிசம்ஷன் என்னும்போது பிரிசம்ஷன் இஸ் ஏ ப்ராபபிள் கன்ஜக்சர் வென் சம்திங் இஸ் அன்சர்டன் நிச்சயமாக இல்லாததை பற்றி நாமே ஊகித்து எடுக்கின்ற முடிவு உதாரணமாக காலையில் ஐந்தரை மணிக்கு ஒரு மனிதன் தங்கும் அறையில் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தால் நாம் உடனே என்ன நினைக்கிறோம் அவர் எழுந்து விட்டார் என்று அதே சமயத்தில் இன்னும் சொல்வார்கள் பிரிசம்ஷன் ஈல்ஸ் டு கான்ட்ரரி ப்ரூஃப் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அவர் குரட்டை விட்டு தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் எழுந்திருக்கவில்லை என்ற அர்த்தம் ஆகையினால் ச பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளிலே இந்த ஊகம் கூட இந்த நீதிபதிக்கு துணை புரியும் ஆனால் எந்த அளவுக்கு அதற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டுமோ அல்லது அதற்கு எதிர்மாறானது நிகழாத பட்சத்தில் இந்த ஊகத்தினாலேயும் அவர் சில சமயங்களில் ஒரு உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுக்க முடியும் வெறும் ஊகத்தினால் மட்டுமல்ல ஊகம் கூட அதற்கு துணை செய்யும் இறுதியாக நம்ம இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வரும் பதர் இப்போ இந்த விசாரணையின் போது கட்சிக்காரர்களை அழைக்கிறாரு வாதி பிரதிவாதி அவர்களை அழைக்கிறார் சாட்சிகளை அழைக்கிறார் ஒருவேளை இந்த வாதி பிரதிவாதி இந்த கட்சிக்காரர்கள் இவர்கள் 
அவரோடு ஒத்துழைக்க மறுக்க அதாவது வரமாட்டேன்றாங்க திரும்ப திரும்ப அழைச்சோம் அப்போ அப்படிப்பட்ட நிலையில் அந்த வழக்கினுடைய நிலைமை என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம வாதியை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்போ வந்து பெட்டிஷன் முறையீட்டு மனு கொடுத்தவரே வேண்டாம்னா அவர் வந்து அதில் ஆர்வம் இல்லை அதை பற்றி இப்போ பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பல சூழ்நிலைகளில் இந்த பிரதிவாதி வராத சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது ஏற்படுகிறது ஏனென்றால் அவர் ஒத்துழைக்க மறுக்கிறார் அதனால் ஏன் அவருக்கு நான் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தவறு இருந்தால் கூட தன் பேரில் இருந்தால் கூட ஒத்துழைக்க வர மறுக்கிறார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே அதுக்கு தான் சொல்வார்கள் எக்ஸ்பார்டே ஜட்மெண்ட் என்று அதனால் இந்த பிரதிவாதி வராவிட்டாலும் கூட வழக்கு தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் முறையீட்டு மனு அளித்தவருக்கு உரிய நீதி வழங்கப்பட வேண்டும் பிரதிவாதி வரவில்லை என்பதற்காக முறையீட்டு மனு அளித்த அளித்த வாதி துன்புறும்படி நாம் விட்டுவிடக்கூடாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்னொன்றையும் நாம் மனத்திலே கொள்ள வேண்டும் வழக்கு முடியும் முன் பிஃபோர் த கேஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட் எனி டைம் எப்போது வேண்டுமானாலும் முதலில் வராத பிரதிவாதி பிறகு வருகிறேன் என்று சில வாக்குமூலம் கொடுத்தால் அல்லது சில சான்றுகளை நம் முன் வைத்தால் அவருக்கு வைக்க உரிமை உண்டு அதன் அடிப்படையில் நாம் தீர்ப்பு வழங்கவும் கடமைப்பட்டுள்ளோம் நீ முதலில் வரவில்லை இப்போது ஏன் கொடுக்கிறாய் என்று தீர்ப்பு கொடுத்த பிறகு சொல்வதால் எந்த பிரயோசனம் இல்லை வழக்கு முடிவதற்கு முன் அவர் எப்போதும் தன்னுடைய தற்காப்பு உரிமையை தன் வாதங்களை முன்வைக்கின்ற உரிமையை கொண்டுள்ளார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஓகே ஃபாதர் இதுவரைக்கும் ஒரு வழக்கு விசாரணையினுடைய முக்கியமான கட்டங்கள் அந்த முதல்ல முறையீட்டு மனுவிலிருந்து அழைப்பானையிலிருந்து ஒவ்வொன்றா விளக்கமாக சொன்னீங்க அது போல் முக்கியமான நபர்கள் வாதி பிரதிவாதி சாட்சிகள் இவற்றையெல்லாம் கொண்டு எப்படி ஒரு அந்த வாதிக்கு நீதி கிடைக்கக்கூடிய வகையில் அந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு அமையணுன்றதை அழகாக சொன்னீங்க உங்களுடைய கருத்து மிகவும் எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்து தொடர்ந்து இனி வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளில் இன்னும் இது தொடர்பான செய்திகளை உங்களிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் அன்புக்குரிய மாதா தலைக்காட்சியினுடைய நேயர்களே உங்கள் அனைவருடைய சார்பாகவும் தந்தை அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூறுகிறேன் தொடர்ந்து இது பற்றிய விளக்கங்களை இனி வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளிலே நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் குலங்கட்டு பேதுருவின் ஆடுகையே குருத்துவம் சேவையின் அணிகலனா குரவரம் பேரிந்த முன் சுவையா பொது நிலை குருத்துவ பேருடனே குலங்கட்டு பேதுருவின் ஆடுகையே புகழ்வோம் பாருங்கள் 